గురుగారు నమస్కారం శుభం బియాదు చెప్పడం ఈ నూతన సంవత్సరంలో కర్కాటక రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతోంది అసలు కర్కాటక రాశిలోకి ఏ ఏ నక్షత్రాల వాళ్ళు ఏ ఏ పాదాల వాళ్ళు వస్తారు అయితే నాకు ఇక్కడ ఇంకో చిన్న డౌట్ కూడా ఉంది గురువుగారు ఏంటి అంటే ఆడవాళ్ళకి అంటే పెళ్ళైనటువంటి ఆడవాళ్లకు భర్త రాశి లేకపోతే భర్తకు సంబంధించిన దానిలోనే వచ్చేస్తే తప్ప వీళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఏ రాశి పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు అని కొంతమంది అంటుంటారు ఇందులో అసలు ఎంత నిజం ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరు రాశి వాళ్ళవే ఎవరి తల రాత వాళ్ళవే ఒకరి తల రాత ఇంకోటి వెళ్ళదు అయితే ఏంటంటే ఒక అదృష్టం అనేది మాత్రం ఏంటంటే కలిసి ఉంటారు కాబట్టి భార్యాభర్తలు పిల్లలు ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి వైబ్రేషన్ వల్ల కొన్ని పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది భార్య యొక్క పాజిటివ్ ఎనర్జీ భర్తకు వెళ్ళడం అలాగే భర్త యొక్క పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఏమంటే భార్య నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా ఇంట్లో అంతే కదండి ఇంట్లో నలుగురికి ఏ లాంటి తగిలింది అనుకోండి ఇంట్లో ఏ పని చేయాలని కూడా ఐదు పనికి రాదండి అందులో ఒక్కడికి రాజయోగం ఉందో అనుకోండి నలుగురులని ఎందుకు నలుగురులో చిన్నపిల్లడి రాజయోగం నలుగురు ఎంజాయ్ చేసేస్తారండి అని ఇది ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్న విషయం అండి ఇది అవుతాయి కానీ ఏంటంటే కర్మ అనేది వాళ్ళే అనుభవించాలి యోగం అనేది ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ వెలిగింది ఇక్కడ కాంతి ఇచ్చిన అక్కడ కొంచెం కాంతి ఇస్తున్నాం అవతల చీకటి ఓకే ఇక్కడ చీకటే అక్కడ చీకటే ప్రపంచం అంతా చీకటే చేస్తున్నది కదండి వెళ్తున్న ఏం చేస్తున్నాయి మనం ఎక్కువ పెట్టినా అక్కడ వరకు వెళ్తుంది కదా అక్కడ సో అలాగే ఏంటంటే యోగం అనేది ఎప్పుడు ఏంటంటే అది స్ప్రెడ్ అవుతున్నాడు యోగం అనేది కర్మ అనేది వాడే అనుభవించాలి అంతే చిన్నపిల్లల వల్ల వచ్చే అదృష్టం ఏంటంటే మనం అనుభవించవచ్చు వాళ్ళు వచ్చే అదృష్టం మనకి కలిసి రావచ్చు కర్మ వాడే అనుభవించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిల్లడు పుట్టాడు ఆ పిల్లడు హ్యాండిక్యాప్డ్గా పుట్టాడు అనుకోండి అది పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల వాడు హ్యాండిక్యాప్ పుడతాడు దానికి సంబంధించి కర్మ వాడు అనుభవించాల్సిందే కానీ పుట్టిన సమయం అది బాగుంది అనుకోండి వాడు ముందు వచ్చే లక్ ఏదో ఉందో అదృష్టం ఉందో తల్లిదండ్రులు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఓకే అట్లా కూడా జరుగుతుంది ఎన్నో సంఘటనలు మనం చూసామండి అలాగే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ తల రాత అన్నది ఏ రాసేది అండి ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు ఎవరిదైనా ఇద్దరు కలిసిన రాసులు కూడా అందుకోసం మనం వివాహం చేసేటప్పుడే లగ్నాలు చూస్తాం రాసులు చూస్తాం అన్ని కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేలా చూసుకుంటాం చూసుకొని వివాహం చేయడం కారణం ఏంటంటే ఇటువంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండడానికి అంటే ఈ గోచార రీత్యా పంచాంగాలు మనం చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే మనం మొట్టమొదటి వివాహం దగ్గరే బ్యాలెన్సింగ్గా చూసి లగ్నాలు చూసి వివాహం చేస్తుంటాం అనమాట సరే మనం మిథున రాశి అయిపోయింది కర్కాటక రాశిలో మనం ప్రవేశించాము కర్కాటక రాశి వారు చూస్తే రాశ్యాధిపతి చంద్రుడయ్యాడు అండి అద్భుతం మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది భోళాశంకర్లాగా ఉంటారండి లోపల ఏం పెట్టుకోవాలండి ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఏ సమస్య అయినా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మాత్రం కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటారు చంద్రుడు వాడు ఏంటంటే అందరికీ వెన్నెలు ఇస్తాడండి అంటే ది స్ప్రెడ్డింగ్ ఆఫ్ ది హ్యాపీనెస్ అనేది ఈ కర్కాటక రాశిలో వాళ్ళు కనబడుతుంది అలాగేనండి రహస్యమైన రాశి అని కూడా చెప్తారండి ఈ రాశి వారికి ఏంటంటే శత్రువుని వదలడు మిత్రుని వదలదండి అందరిని మనసులో పెట్టుకుంటారు అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో చేస్తారండి అంత అద్భుతమైన రాశి అని చెప్తాం అయితే ఈ రాశిలో ఎవరు ఉన్నారంటే పునరుస నక్షత్రం నాలుగో పాదం మనకు కనిపిస్తుందండి అలాగే మన పుష్పి నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు కనబడతాయి అలాగే చూసినప్పుడు ఆశ్రేష నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు కనబడతాయండి ఇక్కడ పునరుస నక్షత్రం అద్భుతం చెప్తామండి కారణం ఏంటంటే పునరుస నక్షత్రాధిపతి గురుడు చంద్రుడు కాంబినేషన్ బ్రహ్మాండం ఉంటుందండి అలాగే పుష్పి నక్షత్రం అంటే శని వస్తుంది శని చంద్రులు అంటే అది కొంచెం కాంబినేషన్ బ్యాడ్గా ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చే బుధుడు ఆశ్రేష నక్షత్రాలు బుధుడు చంద్రుడు సములు అనమాట సములు అనేసరికి వాళ్ళు బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటారు అనమాట సో ఈ మూడు నక్షత్రాలు వాళ్ళు కర్కాటక రాశిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు ఎలాగుంటుంది అనే విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయం పదకొండు భాగాలు కనబడుతున్నాయండి వ్యయం ఎనిమిది భాగాలు కనబడుతున్నాయండి అద్భుతంగా ఉందని చెప్పొచ్చండి కర్కాటక రాశి వారికి అలాగే రాజపూజ్యం ఐదు భాగాలు కనబడుతుంటే అవమానం నాలుగు భాగాలు కనిపిస్తుంది అంటే రెండు రకాలుగా కూడా కర్కాట రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం పండగే పండగని చెప్పొచ్చండి అది వాళ్ళ అదృష్టం అనుకోవాలి రకంగా అంటే ఈ కర్కాట రాశి వారికి ఈ అదృష్టం కూడా రావడానికి ఒక కారణం ఉందండి ఏంటంటే గురుడు మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత అంటే ఇలాగ మనకు ఉగాది అవుతూనే ఒక వారం పది రోజుల్లోని అతిచారం మీద మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తారు డైరెక్ట్గా కర్కాట రాశిని చూస్తారు అంటే వస్ట్ హాఫ్లోనే ఫస్ట్ బిగినింగ్లో ఒక రెండు నెలల పాటు ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని వాళ్ళకి కలిగేస్తుంది అనమాట ఆ ఎప్పుడైతే అనుగ్రహం కలిగిందో కొంత కొంది సమస్యలు కొన్ని కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ ఇష్యూస్ అని ఒక్కసారిగా రిలీఫ్ అయిపోతాయండి సో అది ఒక ప్లస్ పాయింట్ కింద వాళ్ళకి కనబడుతుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఈ నవంబర్లో కూడా మళ్ళీ గురుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాడు అక్కడ
తప్పవారి ఎవరైతే కర్కాట రాశివారు అది భర్త అయితే భార్య మొండిగా ఉన్నట్టు కనబడుతుంది భార్య అనుకోండి భర్త మొండిగా ఉన్నట్టుగా కనబడతాడు ఇది వెరీ న్యాచురల్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని చూసి ఆనందించాలి అందులోనే బయటపడాలి ఏదైనప్పటికీ వీళ్ళకి లాభం చూసిన సరే మనకి ఆల్మోస్ట్ పదకొండు పాయింట్స్ లాభంలో ఉన్నారు కాబట్టి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రిసోర్సెస్ పనిలోని మనం చేసే ప్రమోషన్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి అద్భుతమైన ఇంక్రిమెంట్స్ ప్రమోషన్స్ ఇవన్నీ రావడము మీ యొక్క తెలివితేటలకి ఎన్క్యాష్మెంట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయండి అంటే ఫ్రీలాన్స్కి ఏమైనా చేస్తున్నా లేకపోతే ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఏమైనా చేస్తున్నా అందులో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అలాగే వీళ్ళు చదువుకున్న విద్యార్థులు కూడాను ఎందుకంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం మధ్యలో వస్తుంది కాబట్టి ఈ మార్చి నుండి మార్చి ఎండింగ్ నుండి కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయండి అందులో వారు రాస్తే నీట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది నీళ్ళ అటువంటి రాసేటప్పుడు సక్సెస్ అప్పటి వరకు మీరు తెలివి దాటలు లేని వాళ్ళలాగా తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాడు కూడా సడన్గా మంచి మార్కులు వచ్చి పాస్ అయ్యి ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కూడా ఒక లక్ అనేది వాళ్ళకి ఫేవర్ చేస్తుందని చెప్పచ్చు అలాగే మనకి ఏంటంటే పవర్ ప్లాంటు సోలార్ సిస్టము రియల్ ఎస్టేటు కన్స్ట్రక్షను స్టీలు ఐరన్ను ఇలాంటి వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ అంటే మన విత్తనాలకు సంబంధించి వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి రైతాంగానికి వీళ్ళందరికీ కూడా గురువు ఒక అనుగ్రహము శని అనుగ్రహం చాలా బాగా కనబడు అంటే ఆ ఫీల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొంత సక్సెస్ ఆదాయాలు కనబడే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన దానికి ఫలితం ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం మంచి హ్యూజ్ ప్రాఫిట్గా కనబడే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా కర్కాట రాశి వరకు ఏంటంటే మనం ఏ రకంగా చూసుకున్నా సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తం మధ్యలో చేసే వ్యాపారాలు అన్నిటికీ అంటే సూర్యాస్తం తర్వాత సూర్యోదయం వరకు చేసే వ్యాపారాలు కొన్ని ఉన్నాయండి అదేంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైన్ షాప్స్ పెట్టుకోవచ్చు అవన్నీ రాత్రిపూట చేసే వ్యాపారాలు కనుక ఇవాళ డే టైంలో కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ నైట్ ఎక్కువగా మూవ్ అయ్యే వ్యాపారాలు అవి సో డే టైంలో చేసే వ్యాపారాలు ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ అనుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఉదయం నుండి సాయంకాలం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాడు చేసి సాయంకాలం కలిసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటాం సో ఇలాగ ఇలా డే టైంలో చేసే ఏ వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా అద్భుతమైన ఫలితాన్ని వచ్చే అవకాశం కనబడుతుందన్నమాట ఇది మనకు ప్రత్యేకంగా కర్కాట రాశి చెప్పచ్చు మనం తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకు శనితో పాటు మనకు ఒక గ్రహం గురించి మనం మర్చిపోతున్నాం రాహు అనేవాడు లెవెంత్ అవసరం ఉన్నది అండి వీళ్ళకి ఇప్పుడు లెవెంత్ అవసరం అంటే చాలా అదృష్టం చెప్తామండి కర్కాట రాశి వారికి లెవెంత్ అవసరంలోకి వెళ్తున్నాడు మనం ఎప్పుడు వెళ్తాడు వాడు ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ తర్వాత వెళ్తాడు అంతవరకు పన్నెండు ఉండి ఉన్నట్టు కనబడుతుంది తర్వాత లెవెంత్ అవసరం అంటే రాహు కేతులు ఎప్పుడు సవ్య చక్రం కాదు అపసవ్య చక్రంలో వెళ్తారు వాళ్ళు మనకు అన్ని గ్రహాలు ఇలా మన క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా అవి తిరుగుతుంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడైతే రాహు మారుతున్నాడో యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా వాడు ఏంటి వృషభంలోకి వెళ్తాడు వృషభం అనేసరి కర్కాట నుండి లాభస్థానం అయింది లెవెన్ తౌస్ అయ్యమాట అలాగే పంచమంలో కేతు వచ్చామాట సో పంచమంలో కేతు రావడం సంతానాన్ని కలిగి యోగాలని కనబడుతుంటాయి లెవెన్ తౌస్లో రా రాహు రావడం అంటే సెప్టెంబర్ తర్వాత డెఫినెట్గా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక అన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా లాభాలు కనబడతాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ పదకొండు పాయింట్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో చెప్పిన ఆదాయం ఇది సెకండ్ హాఫ్లో బాగా కనబడే అవకాశం అనమాట సో ఆఫ్టర్ మనం ఆగస్ట్ తర్వాత సెప్టెంబర్ నుండి మనకు మంచి లాభాలు కనబడతాయి కాబట్టి అక్కడ కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ కానీ ఏమైనా చేసుకుంటే మాత్రం మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉండే అవకాశం ఉంటాయి రాహు లెవెన్త్ హౌస్లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉంటుందండి ఇది అల్టిమేట్ గోల్డ్ అండి గోల్డ్ అంటే ఒక పక్కన చెప్పి ఒక బంగారం పట్టు అనుకోవచ్చు ఎవరు కర్కాట రాశి వారికి లే ఆల్మోస్ట్ ఈ సెప్టెంబర్ నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు మార్చ్ ఏప్రిల్ వరకు కూడా అక్కడే ఉంటాడు మరి కథలు దగ్గర నుండి సో లెవెంత్ రాహు ఈజ్ ఎ ప్రాఫిటబుల్ ఫర్ ది అనమాట పాప గ్రహాలు మూడు వారు పదకొండు స్థానాలు ఉంటే శుభాన్ని సూచిస్తాయి మంచి చేస్తాయి ఆదాయం బాగిస్తాయి అని చెప్తాం అనమాట సో అటువంటి రాహు వలన అకస్మిత ధన లాభాలు జరుగుతాయి మంచి మ్యాజిక్ బనీ కూడా దొరకచ్చు అనుకున్న దానికంటే అధిక లాభాలు లాభం అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే చిన్నగా కొద్దిగా కష్టపడిన ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చేటట్టుగా జరగడము ఎలా చేసినా అల్టిమేట్లీ ప్రాఫిట్లో రావడం మన వ్యాపారం ఎలా చేసాం కాదు అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మన ప్రాఫిట్ కనబడుతుంది అనమాట అలా ఉండడానికి కారణం రాహు అవుతాడు కాబట్టి రాహు మంచి సపోర్ట్ చేస్తాడని గురువు కంటే శని కంటే రాహు సపోర్ట్ అనేది వీళ్ళకి కర్కాట రాశాలు బాగా ఎక్కువ కనబడుతుంది అయితే వీళ్ళు ఏంటంటే డే టైం చేసే వ్యాపార వ్యవహారం కంటే సూర్య ఆరాధన చేసుకోవడం చాలా అవసరము ఇక్కడ బాగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సూర్యుడు అనేవాడు ఇక్కడ ఏంటంటే కొంత ధనాధిపతి అయ్యాడు వీడు ధనము అంటే ధనము
వచ్చిన ఆదాయాన్ని నిస్వేర్ అవ్వకుండా జాగ్రత్త ఎందుకంటే రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి వస్తుంది కానీ గురుడు ఏడేంటో ఉన్నాడు గురుడు ఏడేంటికి వస్తాడు అదే శనిశ్వరుడు ఏడేంటో ఉన్నాడు కాబట్టి వచ్చిన ఆదాయం భార్య ద్వారా కానీ భర్త ద్వారా కానీ అనవసరమైన ఖర్చుకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఇంకా అందులో మజా ఉండదు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎందుకంటే పదకొండు ఆదాయంలోనూ మా ఆల్మోస్ట్ మనం చూస్తే ఎనిమిది పాళ్ళు ఖర్చు వెళ్ళిపోతున్నాయి కనబడుతున్నాయి సో వెళ్తున్నాను కాబట్టి అది కూడా కొంత కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత సూర్యుడు ఆరోగ్య ప్రధాత అంటారు ఆరోగ్యం కోసం అనారోగ్యం జరిగి దానికోసం ఖర్చు పెట్టకుండా కొంచెం కంట్రోల్ చేయడానికి అవుతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నించండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలం హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు కూడా చెప్పి హెల్త్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇది అదే మాట్లాడుకున్నాం సూర్య ఆరాధన చేస్తే హెల్త్ చాలా బాగుంటుందండి ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే గురుడు మార్చ్ నుండి ఆ టూ మంత్స్ ఎప్పుడైతే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ నుండి ఎప్పుడైతే గురు అనుగ్రహం కనబడుతుందో డెఫినెట్గా ఆ టైంలో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రావడం సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది సూర్యుడు అన్నిటికంటే అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇస్తాడు వీళ్ళకి అంటే సూర్య ఆదాయం చేసుకుంటే ఆరోగ్యం స్పెషల్లీ వీళ్ళకి ఏంటంటే దిగువ భాగంలోని అంటే ఇక్కడ ఆరోగ్య స్థానం అంటే ఆరో స్థానం అంటాం కాబట్టి కర్కాటకం సింహం కన్య ఆల్మోస్ట్ తుల వృశ్చికం ధనస్సు ధనుస్సు భాగం ధనుస్ భాగం అంటే కింద భాగం ఉంట మెడికల్ అస్ట్రాలజీ ప్రకారం చెప్తారు అంటే నా మనకు మోకాలు పై భాగంలోని మనకు నొప్పులు రావడం న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ఇటువంటి వచ్చే అవకాశం ఉంటే దాని గురించి జాగ్రత్త తీసుకోగలిగితే బాగుంటుంది హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అలోపతి ఉన్నాయి ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి సో అలాంటి ఏమైనా మీకు అనిపిస్తే మాత్రం ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది చెప్పి వివాహాది శుభకార్యంలోకి వెళ్ళి శుభకార్యానికి కొంచెం వీళ్ళకి కర్కాటక మార్చ్ నుండి ఎండింగ్లో తర్వాత నవంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి లోపల శుభకార్యాలు జరుగుతాయండి నవంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి మధ్యలో శుభకార్యాలు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ గురు అనుగ్రహంతో ఫాస్ట్గా అవుతాయి అలాగే మార్చ్ నుండి మే మధ్యలో కొన్ని న్యూస్ అస్ గుడ్ న్యూస్ ఉంటాయి కర్కాటక రాశి వారికి లేదా మంచి ఫలితం అనేది కర్కాటక రాశి వారికి అంటే ఇది న్యూట్రల్ అంటే వచ్చి వెళ్ళి వచ్చి వెళ్ళేటటువంటి సంవత్సరం అంతా ఓ నెల బాగుంది రెండు నెలలు బాగున్నాయి రెండు నెలలు న్యూట్రల్గా ఉంది అలాగే వెళ్తుంది తప్ప కంటిన్యూస్గా బాగుంది అని చెప్పడానికి మాత్రం కర్కాటక రాశి వారికి అవకాశం లేదు ఆర్థిక బలం బాగుంది కాబట్టి నేషన్ అన్నీ బాగున్నట్టే అనుకోవడమో ముందుకు వెళ్ళిపోవడమే థ్యాంక్ యూ గురువు గారు శుభం